紫式部の最後「光る君へ」に「学ぶ日本史」「道長を批判して追放された」「紫式部も清少納言と同じく晩年や最後については謎が多く現在もさまざまな学説が唱えられいまだに定説が存在しない」今回はその中から有力な2つの説を取り上げながら紫式部の生涯と最後を見ていきたい彼女は藤原の信孝と結婚して娘片子を設けるが30歳の頃に夫を疫病で亡くしてしまう夫との死別を契機に書き始めた「源氏物語」が宮中でも話題となり藤原の道長の目に留まる彼女は34歳の頃に道長に壊れて彼の娘で一条天皇の中宮明子の女房として宮中に上がっているこの女房というのは天皇や中宮などに仕える高級中級の女官の総称である高級な女官には内子の助や内子の城などがあり中級には名部や玉老道などがあった紫式部は地五井家に除されて名部として仕えたと考えられる彼女の主な仕事は明子の歌を大作添削したり学問を享受して中宮に教養を身につけさせることであった出資当初紫式部は先輩からのいじめにあったようである彼女はあまり出資せずに自宅にいることが多かったため先輩のいじめで引きこもりになったという説もあるしかしこれは道長や明子の許可を得て自宅で「現地物語」の執筆をしていたと考えられる。また同僚には古生省や弁の宰相などの心の許せる人々に恵まれ職場にもうまく溶け込めたようである一条天皇はあらゆる学問にも秀でた優秀な人物であった天皇は中宮明子の下で紫式部が執筆する「源氏物語」に興味を示しやがて熱烈なファンとなった以前は中宮貞子のもとに聖小納言などの優れた女流作家がサロンを形成して一条天皇を引きつけていた道長はそれを真似して明子のもとに紫式部をはじめ赤染右衛門泉式部などの一流歌人を集めたさらに道長は「源氏物語」の新しい原稿を明子の部屋に置くことで一条天皇を引きつけようとしたこの道長の作戦は見事に大成功を収め一条天皇は明子のサロンに頻繁に通うようになるやがて明子は1008年観光5年9月に厚平親王後の五一条天皇を翌年11月に厚永親王後の五須作天皇をと立て続けに二人の王子を出産したこの二人の王子の誕生で藤原道長の摂関政治の基盤は盤石なものとなった映画物語には目の前で遊んでいる可愛らしい厚平親王を目を細めて満足げに見る一条天皇と中宮明子夫妻の様子が記されているそしてある時奈良の興福寺から中宮明子のもとに八重桜が献上された紫式部は自分の名誉ある取り入れ役を新参の伊勢の大夫
に譲っている。伊勢の大夫の名家、いにしえの奈良の都の八重桜、今日ここの絵に匂い塗るかな、は、この時読まれたものである。1011年、観光8年、紫式部の父、藤原の為時は、65歳という高齢であったが、越後の神となって、北国へ赴任した。宮遣いのために、都を離れられない紫式部に代わり、弟の野無則が随行したが、彼は病のため、現地で死去してしまう。紫式部の悲しみは非常に大きかったに違いない。さらに、この年の5月、かねてから病気であった一条天皇が逝去し、三条天皇が即位する。明けて翌1012年は、開元して昭和元年、明子の妹の清子が三条天皇の中宮となり、明子は皇太后となった。それから先、紫式部、と思われる女房が文献に出てくるのは翌年の藤原実助の日記「小雨記」である藤原実助は明子への取り次ぎには以前から必ずと言ってもいいほど紫式部を信用して依頼していたそのため紫式部も日記で実助の実直で何事にも信念を通す性格を褒めている実直な実助に比べて道長は権力を手中に収めるとともに横暴で身勝手な行動が目立つようになる一条天皇の一周期を一ヶ月も早く済ませて早く忘れようとする道長の態度を紫式部は実助とともに痛烈に批判している藤原の道長は時の権力者の常として死んだ一条天皇の妃秋子をないがしろにし三条天皇とその妃清子を大事に扱ったそして道長のもとに内大臣をはじめほとんどの公行がご機嫌伺いする姿に実助と紫式部は共に顔をしかめたのである三条天皇の第一王子である厚明親王は道長の圧力の前に自ら皇太子の位を辞退していたそのため厚明親王と結婚していた道長の三女弘子は拒食症となって衰弱死している。ひろこは死の直前に道長を散々罵倒して死んでいる。曲がったことが嫌いな紫式部と藤原の実助は敵味方の陣営に分かれながらもエールを送り合ったのであろう。それはともかく中宮明子は素晴らしい人格者で紫式部は彼女を心の底から尊敬し接した。当時は夫を亡くすと出家する女性が多かったしかし紫式部は晩年も出家せず可能な限り警護する明子のために宮遣いを続けたとされているそしていよいよ謎の紫式部の没年についてであるが現在もさまざまな説が唱えられているがここでは主な二つを紹介したい。一つ目の説は、著名な国文学者の今井玄英氏が唱える1019年、官人3年に彼女は逝去したとする説である。今井氏によれば、紫式部は藤原の道長と衝突して、数年の間追放されて宮中を去っていたとしている。道長は若い時代はともかく、早年期になると
寿命の糖尿病が悪化して目が見えにくくなったせいなどもあり非常に怒りっぽくなった紫式部が自分のライバルである実助と懇意にしていることを道長が知ったため彼女は一時的に宮中を追われたとしている紫式部日記を見ても最初は道長を尊敬していた彼女が徐々に道長に批判的となっているのがわかるという今井氏によれば数年後に彼女は再び明子のもとに復帰したとしているそして1019年官任3年以後紫式部らしき名前が記録に現れないためこの年が彼女の没年だというのが今井説であるこの場合紫式部の去年は47だったことになるそしてもう一つの説は歴史学者角田文英氏が唱える1031年長元4年正月に紫式部は没したとする説である角田氏によれば紫式部が住吉詣に不参加という記録が残っているのがこの年だというそして紫式部の娘片子が母の喪に服する歌を残しているこの1031年長元4年が彼女の没年だとしているこの場合紫式部の去年は59ということになり角田節と今井節とでは12年もの開きがあるつまりこの12年間に紫式部は生きていたのかどうかが今もわからないのである角田氏によれば紫式部は30歳前後から遠征的な歌を多く読んでいたそのため彼女は晩年を人知れず郊外で一人静かに暮らしたと言うのだが真相はわからない日本の近年でも若い時は華やかに活躍した映画スターが晩年は人知れず再起を迎えることがある紫式部も「源氏物語」が予想外に脚光を浴びたため晩年は静かに暮らしたかったのかもしれない紫式部の晩年と最後が謎に満ちているだけに彼女の書いた「源氏物語」がさらに神秘性を帯びてくるのだろう。